udstillingen den handler om Rodin's tegnekunst. Det er en vigtig del af Rodin's sådan kunstneriske virke, kan man sige. Han sagde selv, at hans tegninger var nøglen til hans kunst, at hans skulpturer var tegning i samtlige dimensioner. Så det vil sige, at det vi undersøger med udstillingen, det er sådan helt grundlæggende, hvad det er, der er på færre i de her tegninger, for mere generelt at kunne forstå Rodin's kunst. I og med, at vi ikke har sådan noget overbevisende kronologisk skelet i Rodin's virke som tegner, så er det afgørende, at vi prøver at stille os selv spørgsmålet om, hvad det er, der kendetegner værket som helhed, altså det tegnede værk som helhed. Og det har vi gjort her på udstillingen på den måde, at vi koncentrerer os om forholdet mellem figur og rum, som, øh, som noget, der også har at gøre med Rodin's billedhuggerkunst. Og det er den grund, vi her på udstillingen har brugt seks skulpturer, som helt konkret og, 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 og rumligt anskueligt gør, hvad der er på spil i Rodin's øh, kunst. Her på Rodin-udstillingen har vi øh, at gøre med 80 tegninger og seks skulpturer, som skal opdeles i fem temaer. Da det er meget små værker på papir, så kræver det, at vi laver nogle små rummeligheder, nogle enheder, hvor man har mulighed for at komme tæt på værkerne, men vi vil også gerne lave et andet slags forløb, alle slags fortællende forløb. Det er ikke en kronologisk tilrettelagt udstilling, det er en udstilling, som skal på hver, i hver sit tema fortælle, hvordan Rodin har skabt øh, bevægelser i sine tegninger. Nogle af Rodins figurer er på vej ned under jordhøjde, virker det som om. Andre de virker som om, de flyver, som for eksempel en af de berømte skulpturer, der hedder Iris. Øhm, og andre igen, de synes sådan at, at, at sejle under tyngden af en eller anden tung vægt, som den, der hedder Karja Tide, som er med på udstillingen. På den måde, der får øhm, Rodin destabiliseret det traditionelle, øh, den traditionelle måde at tænke statuen på. Øh, han, han gør det, at, at rum og statue på en eller anden måde kommer til at interagere på en helt ny måde. Og det er altså det, man kan se videreført i, i tegningerne. I 1906 der kom der en dansetrup fra Kambodja på besøg i forbindelse med en stor udstilling øh, om, øh, om, om de franske kolonier. Så Rodin han blev fuldstændig optaget af de her danserinder, som dansede så meget skematisk. Deres kroppe var stærke og, og yndefulde. Det blev han utrolig optaget af. Så det har han også lavet en hel serie af tegninger omkring. Og det er dem, vi viser i det tema, der hedder dans. Han prioriterede tid og proces som noget, der var vigtigere end rum. Med blikket hvilende på modellen, så vil han øh, bagefter rentegne tegningen og eventuelt påføre akvarel. Det er hovedparten af de værker, vi er med på udstillingen, de er tilhørt den, det stadie i hans arbejdsproces. Der, der var rigtig mange historier øh, om Rodin i samtiden, der handlede om, hvordan han ligesom havde den her glidende overgang med at se og røre og have et seksuelt forhold til sine modeller. Man kan sige, at en af grundene til, at han var så optaget af den her seksuelle drift, det var, at, at igen, han i, I det seksuelle, i begæret, der blev man hensat i en, i en tilstand, hvor man mærkede den der livsdrift. Og det var den livsdrift, der var så vigtigt for, for Rodin at få, få frem. Nogle af de her øh, tegninger, dem, dem beholdt han i sådan en privat mappe. Han var ikke øh, interesseret i at, at vise dem, fordi han vidste, de vagte farvelse. Stille og roligt begyndte han, han dog at vise dem offentligt også, men, øh, men det var først lidt senere. Vi ved, at han øh, lod sine modeller gå frit rundt i atelieret, i modsætning til, hvad der tidligere havde været praksis ved kunstakademierne, hvor en, en, en model typisk var opstillet i øh, en sådan en statisk positur, hvor man tegnede efter vedkommende, som ofte var en han. Øhm, så lod han sine kvindelige modeller bevæge sig frit rundt i atelieret, og de fandt selv deres stillinger, og når han så øh, fandt et eller andet, en stilling, som han syntes var smuk, så sagde han til modellen, den er fin, den der, og så holdt øh, modellen stillingen, og så tegnede han, mens han kiggede ufravendt på modellen. Det var også noget helt nyt, sådan at der ligesom var et flow af, af, af kreativ proces, der løb fra modellen gennem hans øjne og, og gennem hans hænder ned til papiret. Øhm, han talte selv om, at hvis han slap øhm, forbindelsen med modellen, altså den, den konkrete sådan øh, visuelle, og også derved nærmest for fysiske forbindelser med modellen, så ville øh, hans kreative proces, det ville stoppe. Øhm, og det, man kan se, hvordan det sådan gradvist glider over i øh, altså dyrkelse af rene seksuelle instinkter. Han har lavet en stribe af modellerne, ligger og masturberer i atelieret. 
vi har skulle formidle forskningen i udstillingen, der handler om specifikke dele af tegnekunsten, men vi har også skulle introducere Rodin som kunstner og introducere hans tegnekunst generelt. Så der har været forskellige ben i formidlingen. Og der er jo så nogle af de ben, som vi har valgt at, at lægge ud i rummet og i materialerne, i sansligheden og i, 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 i de forløb, som udstillingen er bygget op af. Det, det sådan overordnede scenografiske greb, det er simpelthen at trække alle de her kvaliteter, alle den her, al den sanselighed, al den materialitet, kropslighed, der er i værkerne, prøve at trække dem ud på forskellige måder i opbygningen. Og helt konkret, øh, praktisk, der har det handlet om at finde nogle byggematerialer, som kunne noget i sig selv, altså nogle overflader, som vi kunne bearbejde, eller måske som havde en struktur i sig selv, som var laserende, eller var skifferagtig, eller var krakeleret. Og det har været sådan en, en jagt på at finde nogle forskellige materialer, der kunne noget, øh, som er, ligner det, vi ser i Rodangs tegninger. Det særlige med den her udstilling er, at, øh, at vi har forsøgt at formidle nogle af, af de her pointer, som, som forskningen er kommet frem til, og som, som der er, ligger til baggrund for udstillingen. Ikke nødvendigvis kun gennem ord, som jo er et meget traditionelt medie for en, for en, for en udstilling at benytte sig af. Vi prøver også at fortælle det på andre og nye måder. Blandt andet gennem materialitet, arkitekturen og rummet. I det hele taget så har vi givet os selv det benspænd, der hedder, at er det muligt at, at formidle nogle pointer gennem udstillingen ved at møde specifikke materialer, materialiteter. Og det, det er noget af det, som... Som, som vi lægger frem i udstillingen. Blandt andet kan det ses ved øh, udstillingens opbygning, hvor vi har brugt nogle øh, sådan betonagtige plader, der har sådan et ret råt udtryk, øh, og som har sådan nogle lag i sig. Og det er faktisk noget af det samme, øh, samme kvaliteter, man ser i Rodin's sorte tegninger. Så ved ligesom at placere tegningerne på de her beton øh, baggrunde, så fremhæver vi specifikke ting ved tegningen. Den største udfordring er jo nok, at når man vælger nogle materialer i en opbygning, der kan noget i sig selv, øh, så må vi holde, øh, sørge for at holde balancen der, hvor materialerne de ikke tager over, øh, men hvor de understøtter fortællingen, som er det, vi gerne vil. At man får øje på de her materialer og den sanselighed og den kropslighed, som der er i Rodangs tegninger. Ingen måde at overdøve eller tage magten fra tegningerne, så det er den her balance, som vi hele tiden skal, skal finde.